，我叫林暖暖，是一个勤勤恳恳的打工人。而我今天的工作是从打分开始，人瘦还穿大码，脖子短还搭圆领，三分。死缠烂打，游到浮夸，小姑娘满脸都是对你的嫌弃，看不出来吗？负分。给这位美丽的小姐姐来一杯，我喝一桶。请我喝酒啊？当然。原因呢？纪念我们的一见钟情。快了点吧。爱情是不需要时间的，一眼就够了。太好了，我终于找到跟我想法一样的人了。<笑>既然咱们这么投缘，不如现在就去扯证。你们家有没有房啊？几室几厅？全款还是分期？全续房还是 CBD 啊？我，我还有事儿啊，我先走了，下次再聊。<笑>爱情，这个世界上最浪费时间的风险投资，没有它。日子照样过，有了他，日子肯定不好过。喂，苗个头啊，平均分连五都不到，那我能怎么办？难道我要祈祷老天给我从天而降一个呀？来哥哥，你叫什么名字啊？今年多大了？你有多高啊？一米八五有了吧？你这胸围、腰围、臀围分别是多少？你可以告诉我吗？我这儿有份工作，我觉得特别适合你，想不想了解一下？够了，没兴趣。哎，不是，没兴趣，咱们可以聊到有兴趣，是不是？关键这份工作顺手钱多，不花力气，只要有脸就行。你看看这张脸，多帅呀、啊！这位阿姨，请问自重。后退就行了，老地方见，没问题，交易继续。你的家庭装备好，谢谢。还有李婆婆，你的菜刀三件套。我的，谢谢你的，是吧？谢谢啊。那我们干杯，小姐啊。那你先忙着，我们走了。好嘞，干杯。走吧，好。再见。小哥哥，你叫时光对吧？多好听的名字啊！不如我给你介绍一份容易挣钱的好工作啊。阿姨，比赛之前我就要报警。现在的小孩说话真是难听啊。每天早上叫醒我的，不是梦想，也不是闹钟，而是悬在头顶上的一个数字。老板，我来拿早餐了。早餐好，甜心给你了。拜拜。
，有，是搂带的啊，这个作业又没做。哎，没门，班可以帮你顶，作业必须自己做，自己做就自己做。哎，我们家小区停车场招一个夜班兼职，你有没有兴趣啊？好，你赚钱归赚钱，你也注意一下你的身体嘛，就你家那情况。欢迎光临。说吧，到底收多少钱，你才肯答应当我的人？阿姨，我不愿意。听我把话说完，我是未上娱乐的经纪人，未上娱乐，听说过吧？嗯。阿姨，伪装星探招摇撞骗是犯法的。看见了吗？嗯。小朋友，只要你愿意的话，我保你有名有利有前途。阿姨，我再强调一次，我没兴趣。三名的快，请先收。这请先收。好。哎，哎呀，你就签了吧，签了。哎。妈妈，我求求你签了吧，好不好？我求求你了，你签一下就行，好不好？哎、这阿姨她一直缠着你不放，怎么办？会知难而退的。时光同学，对不起，这几天我给你惹了好多麻烦，但是如果我再见不到新人的话，公司就会开除我。如果公司把我开除的话，那我的孩子怎么办？孩子。孩子才两岁，有心脏病，需要做手术，要很大一笔钱。我实在是走投无路了。孩子的爸爸呢？三年前，他爸爸出车祸去世了。孩子才两岁，孩子的爸爸三年前就去世了。住手！我刚怀上孩子的时候，他爸爸就出车祸了。那孩子的外公外婆、爷爷奶奶呢？都在那场车祸中一起去世了，这也太惨了吧！这么大的车祸应该上新闻，怎么没印象？时光同学，我求求你，就签给我吧，就六个月，好不好？五个月，那四个月，三个月，不能再少了。你让我糊弄过公司就行。糊弄公司，那他也可以。梁成，这合同给你，我来。不行，只能是你。为什么？我年纪小，好糊弄。因为你身上有发光的潜质啊！再说，再说，我孩子脑部手术还需要很大一笔钱。你刚才不是说心脏手术吗？怎么样？钱给我吧。只要三个月。嗯，三个月就行。这一份你拿着。嗯，那我就先走了。不打扰你工作了，生意兴隆啊！我要得到这个人的全部背景资料，资料发你邮箱了。这个人平时在网上不是很活跃，但是呢，我还是挖到了一些料的。时光，仗义，重感情，尤其是在乎家庭。我知道该怎么对付他了，再帮我批张图呗。这合同你真签了？怎么了？你觉得有问题？我现在想想，那个阿姨说的话有点古怪。臭小子，居然敢冲动！大不了不签了。哎，这次垫底的肯定又是林暖暖。林暖暖他怎么了？你来公司晚，不知道他当年的光辉事迹，活生生把一手好牌打烂了。他带的烟全流失了。不是流失，他为什么能流失了呢？说起来这个就好笑了。听说啊，他抢脚的不是别人，就是他的。凶什么凶啊？两天以后就是 KPI 截止，我看他怎么办。行了。
，时光同学，你就跟了我吧。我来点这个章鱼丸，三色鱼丸吧。三色维斯，不好意思，不好意思啊，你不要勾吗？不好意思，好，哎，哎，对，对不起啊，对不起，对不起，对不起，不好意思啊，那个，我去坐地，让一下，让一下，让一下，让一下，对不起啊，我去找货架。他知道干啥？去找货架。我都会赔偿的。外面的海报该换了。啊？不愿意帮忙？不不不，我愿意，我当然愿意了。是的。哎，你是不是有点太为难这阿姨了？我是让她知难而退。我是真有点佩服这个阿姨，她到现在都还不放弃。勉强，不想签就算了。我愿意，求你赐我这个麻雀变凤凰的机会吧。师傅，你冷静了，师傅，你要不再考虑一下，师傅。我签给林经济，什么条件我都愿意。师傅，林经济，我哪？林经济，你先看看，让我签合同吧。师傅，林经济，考虑一下吧。求你了，林经济，师傅，你林经济，师傅，你让我再考虑一下。完了就回去吧。合同一签，我马上消失。你在我这浪费时间，多去找别人。谁都比不上你。阿姨，我真的对这行很有兴趣，你早点回去休息吧。我请你看看这个合同，你看这里面我我都改过了。不用了。我在快递店打工，你的快递查收。哎，看来长恩是真的，没有完成 KPI 的就要被炒掉。有个别年纪大的混工资的，一个新人都签不到的经纪，确实就该被辞退。不管你相不相信命运，但命运总是如此让人出乎意料。下个星期，哎呀，我老在接到我。爸爸和你妈，下周有个星期啊，要出去工作。才刚回来又要走，现在一家人在一起，先把孙子过来说。来来来，孙子礼物。儿子，这是你最喜欢吃的，记得啊，以后在外头遇到喜欢的女生，你要自己主动一点，晓不晓得？啊，来来，听孙子说，真的。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。祝你生日快乐！我的儿子好帅哦！来来来，吹蜡烛，吹蜡烛。那天我娶了两个月，一家人不分开，还有能继续唱歌
。后来才知道，许渊之所以要闭着眼，是因为只有闭上眼，才有白日梦。欢迎时光加入内伤，这个给你。练习生是红色的，从今天开始，我就是你的专属经纪人林暖暖。别忘了你说的，只有三个月。那当然了，我言出必行。还有一件事儿，什么事儿？不管发生什么，我们都要信任对方，尊重对方，绝对不能隐瞒对方。如果你信任我，我一定会报同样的信任。哎，你这次推荐的新人真不错，那睫毛像扇子一样，皮肤也滑溜溜的，肯定会红。嗯，哟，这不是我们的老前辈暖暖姐吗？怎么还没找到合适的新人呢？正式跟大家介绍一下，这位是我推荐的新人时光。这个切胶敲一下才行。谢谢，我叫 Hora， 不像有的人打着经纪人的牌子招摇撞骗，我是瑞上真正的经纪人。像你条件这么好，如果跟我，我保证你一年就红。没兴趣。你是不是担心跟林暖暖的合同违约金？这点你可以放心。没心我对婚礼过敏，阿姨，你脸上正在掉粉。时光，没想到你想到就对了。我遵守合同而已，没别的意思，别多想。现在的小孩真是不讨人喜欢。不喜欢可以结束合约。怎么会不喜欢呢？我最喜欢我们家时光啦。总算找到女的了，不过我话要跟你说。怎么了？让时光先回去。哦、嗯，呃，时光，我这边有点急事，要不你先回去，等我完事儿去找你。练习生资质审核不合格，合同驳回。我要去找林总监问清楚，他凭什么判定资质不合格啊？哎呀，你你别去找林总监了，这是新总监的意思。如果你信任我，我一定会报同样的信任。总监，董事长到了。你好，董事长。怎么样？你总算是正式入职了。我们大家呀，真的望眼欲穿啊。您太客气了，能加入瑞尚是我的荣幸。外面的人到齐了，我们走吧。是所有人都在吗？当然，一人经济，商务团队都在。走吧。大家听我说，我们公司董事长啊，马上就要带走新上任的总监来跟我们见面了。一会儿我们迎接一下，欢迎一下啊。给各位介绍一下哈，这是我们新来的高志南先生，高总监。从今天开始，高总监负责我们的艺人经济和商务团队，大家鼓掌欢迎。金南森林的长得好帅呀、啊，能力也不错，听说是带着大明星雨潇一起跳槽过来的消息要告诉你，我也有个好消息告诉你，真的假的？真的。那咱们一起。好，三、二、一，我没东西。<笑><笑>那咱们俩这可是双喜对啊
，从明天开始就是瑞盛工作。嗯，录取你的是瑞尚。对啊。你是？我是上周面试的高志南，我收到了贵公司的邮件，说我没通过，但上次明明聊得挺顺利的，所以我想知道是不是哪里搞错了。高先生，你表现的确实不错，可我们瑞尚对学弟他是有硬性要求的，所以很遗憾。啊，不对，我记得你之前跟我说过，你也给瑞尚投过简历，怎么样啊？记错了，是别的公司。走吧，我明天去吃饭。走。对方呢？我刚刚问过服务员啊，他说已经卖光了呀。旁边便利店买的。你的口味很独特嘛，这么喜欢这个青瓜味的汽水。那我还喜欢你嘞，口味小赞独特。你很有品味哦。<笑>这么值得庆祝的日子，咱们就吃这个。怎么了？你别看不起这家小店，这可是上过本地美食杂志的。你是想替我省钱？哎呀，你以后带新人，每两套像样的行头撑场面怎么能行呢？我吃大餐，餐厅的是机会。我一定要带你去吃最贵、最好、最高级的米其林餐厅。志南，不是我为难你，考虑考虑换个工作吧。听说你女朋友在瑞上吧？她带的艺人不错，你还不如你女朋友呢。多跟她学学吧。我有事，先走了。好好想想吧。我去买单。哎，志南哥，志南哥，来来来来来，你谁呀、啊？我是日盛 Justin。来来来来来，服务员，喝杯酒。哦，我想起来了，你经纪人是林暖暖。嗨，别提了，我们跟着他没有出头之路啊。林暖暖确实不太适合当你经纪人。从今天起，我带你。多谢志南哥，多谢志南哥。林小姐，你的补给品到喽。状态不对啊！你这算是来跟我道歉吗？你明明知道 Justin 是我带的艺人，是他主动来找的我。他如果觉得有问题的话，可以直接来跟我说啊。找你算怎么回事？让你转达给我吗？端端，我记得我之前就跟你说过，当经纪人不是当保姆，而且一个艺人的艺术生命是有限的，在有限的时间内换取最大的利益，对他们对我们，这都是一件好事儿啊。是啊，正因为艺人的生命周期是有限的。所以我才更应该帮助他提高自己的业务水平，让他的职业生涯走得更远更长，每一步走得更扎实。我这有错吗？如果这一切都是你的一厢情愿呢？你有没有想过，你的这些想法在人家心目当中有可能就是个笑话？高指南，也许我们从来都没有真正的了解过对方。回忆和饮料一样，过了保质期。就不该再捡起。那是你的光，指引我方向，放肆地挣扎，用命运对抗。我想不来吧，幻化我翅膀，我从不一样，就一阵风绽放。时光非常好，休息一下吧。不能喝可乐，碳酸饮料喝多对身体不好。胖大海，放心喝。你以前学过唱歌吗？天哪，我的眼光怎么这么好啊？哦，对了，你饿不饿？想吃点什么？嗯。哎，你别说，老师，他现在吃什么对嗓子好啊？方哥，林暖暖，暖暖，我有话跟你说。给，我签好了。你真的愿意签给我啊？我签这份合同是为相信你。你放心，我一定不会让你失望的。来，干杯。干杯。三哥，林暖暖要钻没钻，要去当没去当，我跟着他一辈子都红不了。这你什么意思呢？三哥，我要跟他解约。当年的事儿，我很抱歉。当年的事儿，什么事儿？我就是想问问你，最近怎么样？挺好的。知道我为什么过得好吗？因为有人教会我一个道理
，信任任何人之前，都要做好为对方背叛的准备。是。喂，老师，您能暖呢？啊，他出去一下，给你留个东西。你把我叫回来，就是为了给我看这个。你签的新人资质不达标，你都没见过他，这些不重要。你先看看这个，这个是百万粉丝的美妆 KOL， 这个点击派新人，马上有主演的大戏要播。还有这个，当红的流量小生，这些你不喜欢都没关系，我们这儿还有。所以啊，随便我挑。那我选过去的三年，我要的是这三年的时间，我要的是那一份被摧毁过的信任，你能办到吗？怎么了？这是？去哪？这位是？啊，你好，我是公司的经纪人，我叫林暖暖。你好，我是公司艺人，我叫于潇。我是不是来还不是时候呀？没有没有，我们已经聊完了。高总监，关于时光的事情，我依然坚持自己的意见。以上司的身份告诉你，时光的合同作废。能为公司艺人这么努力争取，我觉得林小姐的职业精神特别让人佩服。我觉得既然林小姐这么坚持，就一定有办法证明自己的想法是对的。我能证明。你刚刚说那个美妆 KOL 有百万粉丝对吧？打个折吧。如果时光能达到十万粉丝的话，就至少证明他有这个资质。多长时间？一周。时光只需要一周的时间。如果他达不到，我辞职。如果时光达不到要求的话，我林暖暖辞职。当初毁约是我的对，你能不能再给我一次机会？暖暖，我们以前配合的多好啊！你现在那个新人根本不行。暖暖，暖暖，开我！暖暖，哎，干！时光，时光，没事吧？你还好吗？还好，只是扭伤，注意休息一段时间。医生，要不要拍个片子啊？医生，一段时间是多久？一个星期。一个星期。送到这就可以了。哎，你不打算请我进去坐坐吗？我想借个洗手间。洗手间在那儿。哦，谢谢啊。怎么样，冯杰？来了。你们家欠债的身高这么大，这个房子以后出租会受影响的。这房租不涨不行啊，一个月涨一千，一年一万二，一次性付清。不满意啊？你这是违约。尽管去告。我干中介这么多年，涨价的不止你一个，告我的也不止你一个。哎呦喂，没想到你还挺上镜的嘛！哎，你拍什么？哎，我说的是事实。我好奇的是，你这个涨价不写进合同里，房东是怎么知道的呀？你你你你管这个干什么？难道说房东不知道涨价的事儿？你没胡说八道。时光，你有没有房东电话呀？有，打给他。别闹，别闹，别闹！房东没时间，没时间，我这不拍视频了吗？我可以发给他呀。再不行，我把这个视频发到网上，让广大网友评评理。我不涨行了吧？遇到你们家算我倒霉。哎，等等，把门带上啊！你放心吧，到时候如果续租有问题，就跟我说。不找个房子嘛，交给我就行了。喂，我这两天暂时送不了货，还款能不能晚两天？我知道了
吴阿姨，我这出了点事儿，可能今天送货得晚点。我可以帮你。你放心，相信我，我肯定没问题。老板。都帅成这个样子了，我怎么卖啊？干脆你给我打八折。哎，不是，之前那个男生每次给您送的货，您都检查过没问题是吧？那倒没问题，那你看你这，他归他，我归我。他以前给您怎么算价钱，以后还怎么算？我今天这些损失，我来承担。我帮送送送。哎，谢谢老板，我帮你，我帮你。我钱包是不是你拿了？我没有拿，只有你在这儿。难道钱包自己跑了不成？你家住哪？我去找家大人。老板，你丢的钱包是这个吗？嗯、哎，还真是,是。那既然不是他拿的，你得跟他道歉。也不能怪我，他经常跑到这儿来，每次就光站在那儿，也不买东西。嗯，这样，老板。你给我拿个巧克力。哎，哎，给你，我不要，我没钱给你，拿着，叫我声姐，以后我照顾你，走了啊。哎、老板，帮我拿那个巧克力。我不是让你在家休息吗？来看看你怎么样。我出马，肯定没问题。哎，你尝尝这个，我小时候最喜欢吃这个巧克力了，我一直以为它停产了，没想到这还有一个。给你拿着，走吧。走了，老板。好。林暖暖。嗯。你胖了。真的假？我哪儿胖了？比以前胖。以前你瞎说的吧？咱俩才认识多久啊？你知道我以前什么样？时光受伤的这段时间呢，我打算用美妆测评来进行粉丝预热。女生可能能拒绝美食，但是没有人能拒绝美妆。产品从哪儿来啊？赞助商，你认识的？谁啊？嗯林暖暖，你拿我的限量版的作品，我不同意。好了，准备好了吗？开始。大家好，我是你们的主播时光，今天我们来测评这一季的新款口红。嗯、好，那么今天第一款口红的颜色是大妈色。抱歉，我刚刚说错了。这款口红的颜色是大一色。反正不管口红的颜色是什么，都对你不会有任何的改变。咔，启动 B 方案。现代人都在苦恼情感沟通的问题，比方说，两个人在一起最重要的是什么？存款。是开心。没有存款，你吃啥呀？两个人在一起不开心干什么？漂亮。以上呢就是错误的答案。时光，你来答。彼此坦诚，不隐瞒对方。完美，就像这样，咱们的情感课程正式开始。准备好了，开始。大家好，我是你们的主播时光，今天咱们来聊聊大家都会遇到的情感问题。第一个问题：男朋友和异性好友举止亲密，但男朋友说他们只是兄妹，该怎么办？嗯，建议做亲子鉴定，如果鉴定结果。他们真的是兄妹，那就祝你们全家团圆。如果不是，建议分手。好，下一个问题。第二个问题，男朋友觉得我穿的太暴露，让他觉得丢脸，怎么办？建议分手。下一题，建议分手。建议分手。建议分手。建议分手。暖暖，你又怎么了？我们竟然成粉了！
。美景，你拧我一下。疼！你拧我干什么？他会疼。是真的。个<笑>十百千。我们有四万多粉丝了，咱们庆祝一下吧！当然要庆祝，点外卖。我们也点外卖，点外卖。曙光，你怎么不点外卖啊？我觉得有问题。等一下，咱们刚刚接到私信说，我们的账号被封了。什么？南城，你干什么了？啊，我啥也没干啊。说实话。不就一个直播吗？随便拍拍得了吗？你知道现在要找一个粉丝有多难吗？你，算了算了，跟你这种人也说不清楚。卖假粉，卖假粉，那想什么呀你？我不也为了想帮上忙吗？帮帮帮！我下楼去买点喝的，你们想喝什么？气泡水。哎，可乐。那我也要气泡水了。好啦，一点小事儿，我能解决的。给我好消息。别老自己一个人硬扛，有问题我们一起面对。知道了。我先下去了啊。雨小姐，明天有一个直播，我想带上时光。谢谢于小姐的好意啊，但是我自己的问题自己能解决。志南也老说这句话，你们俩认识时间很久了吗？认识，但是不是很熟。于小姐，我还有点事儿，那先聊到这儿。好，那不打扰了，再见啊。你怎么在这儿？商务洽谈会不是快开始了吗？我找你一块过去。差点忘了，走吧。走。人生是一张彩票，就算知道会失望，还是忍不住一次次的尝试。时光这小子，现在约也约不到，肯定又去打工了。晚上要吃鸡吗？没事，我觉得现在是挺好的。亲爱的，你擦。哎，你敢擦？呃，我这就给你擦。你知道我抽多少钱？你擦，擦的干净吗你？大哥，我把车给你洗了，再给你做个全车喷漆，可以了吧？亲爱的，你不是还有会要开吗？行，那你留下来，跟他说清楚赔偿事。去吧。你男朋友？小朋友，全漆喷车多少钱？张嘴就来呀、啊！我又不是赔不起。行行行，你赔得起。喂，不是要给我谈赔偿的事吗？哎，小心！不要唱！阿姨，对不起，我赔给你还不行吗？你就这么喜欢赔钱啊？我这衣服，我这鞋都是新款。那我给你买新款。我买。坐我的车去啊！哇，你还有车啊？哪儿呢？那我车就在那儿停着呢。这也能叫车啊？这怎么不能叫车？我带上我的卡，你想买什么随便买，就当是给你赔礼道歉了。来吧，走吧。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。就这，你真把我当阿姨啊？走吧，哇，王姨，哎呀，这儿啊！哎呀，什么时候到这儿来了？哦，这就是说的地方。对呀、啊，想要什么随便买，这儿不仅有衣服，还有鞋呢。给个心动钱，喏，卡给你
，随便买。告辞。来，别走啊！哎呀，公正，大正。我朋友他不好意思，你帮他答应他。哎，有什么不好意思呀、啊？你看小姑娘这么漂亮，是吧？就送了你，还一晚上给你调养，保证你漂亮。我给你真的不要了。出来，我好吃，我眼光不错啊！太好看了，太好看！梁成，出来，出来，出来，不要再让我看到。了。喂，妈。哎呀，行了行了，我那个寄过去的钱你们收到了吗？啊，收到了就好。哎，你不要光说我，你记得带爸去体检呀！啊，我知道，知道，我吃的好着呢，我吃大餐呢，啊，行了，不跟你说了，嗯，拜拜。总监，佳思颖等了好一阵了，坚持一直想要见您，让他进来，南哥。因贵人事儿忙没时间，我就冒名上门打扰了。有什么事直接说。啊，是这样的，我还是想跟您谈一下工作规划。这样，你先去会客室等我，我一会儿就过来。啊，行，那您先忙，您先忙。放消息出去，以后只要有节目找 Justin 的，咱们瑞上的艺人就绝不会参加。好的，马上去办。大哥，我要跟他解约，林暖暖能愿意吗？他要是不愿意，就别怪我撕破脸皮。您才是这个，跟着您才能有出路啊！你确定吗？当然。那这样，从今以后我带你。不写指南哥，不写指南哥。刚刚我说的话，你要不再考虑考虑？其实我觉得林暖暖对你的规划也不错，我是真心想跟着您。那林暖暖算什么经纪人啊？要不是因为他，我能丢了新人甲，还说什么长远的规划，完全就是他自己一厢情愿。江哥，您就不一样，跟了您，我哪怕能红三五个月，那也值了。行，我一定让你得偿所愿。嗯、真相的确只有一个，但有时候，真相未必只有一。你就是林暖暖的上司，他叫你提我，他经常提你的上司的确有一个，他都怎么说啊？怎么了？提到就想吐，他是这么说。你知不知道林暖暖立下了军令状？如果你一周之内不涨粉十万，他就立刻辞职。林暖暖也没有他说的那么信任你吗？时光，我呢？顺便也了解了一下你家里的情况，你把这份合同签了，你的问题都能解决。就你这合同，根本解决不了我任何问题。老板，拍买单。欢迎光临，时光。梁成说你在打工，我还不相信。你不是请假了吗？你休放学了？鬼才接你放学呢。我来买东西，买单。啊，等一下，这个水壶点击过有打折。买单。算员工优惠。算原价。你生气了？笑话，你都不关心你自己，我有什么好生气的？哎，时光，这是你女朋友吗？我是她姐。她是我阿姨。我是你大爷。送到的事怎么样了？我已经托人，这两天就能解决了。时间来得及吗？来不及有什么办法呀？你干嘛突然问这个？有事吗？都。我问你干嘛？哎，我我我没事吧？不好意思，不好意思，我赶时间，不好意思，我来不及了，不好意思。你腿没事吧？没事没事。哎妈，我上班呢。哎呦，我吃饭了，你看。哎，你放心吧，我好着呢。这大城市特别好，我在这两年前我就回去了，你放心吧，好吗？等我啊妈，照顾好身体。
，你没事吧？你妈，我刚才不好意思啊。没事没事。你的饭怎么没送出去？迟到了两分钟，去收了，人家还给个差评呢。正好我没吃饭，要不然卖给我吧？啊，那可不行不行不行。怎么不行了？我最喜欢吃青椒肉丝盖饭了，我还省排队的时间。啊，那那你要是不嫌弃的话，我就给你送。别别别别，一码归一码啊。谢谢。谢谢。啊。哎，你讨厌吃青椒？不是，我是为了你好，多吃青椒长得高。你干嘛突然这么看着我？你是在想刚刚的事吗？我就是觉得现在生活压力那么大，大家辛辛苦苦都不容易，再多的忙我也帮不了。既然遇到了，那顺手的忙能帮自然就帮了。李暖暖，嗯，谢谢。你为什么穿着那么肉麻？哎，我不吃青椒，还给你，给你，可以多吃一点。屏幕前的你，今年多大了？生活对谁都不容易，从委屈到委曲求全，从大声到忍气吞声，这首歌送给每一个为了生活拼搏的你。需要经历过几次的遗憾，才能看透平凡；需要体会过多少种不安，才不害怕孤单。哦、oh, oh,。是为了让我们停下脚步，睡一个好觉。新的希望会和朝阳一起到来。经纪人，这种职业的套装多的是嘞。于小姐，我今天看见时光的新闻了。于小姐，还得多谢你的帮忙。别这么说，我也没帮什么忙。你今天是来找志南开会的？我今天是带时光来办理正式签约的。好了，我不耽误你工作了。反正以后有什么需要帮忙的，尽管跟我说。像志南那个人的性格呀，也就我能说他几句了。好，行，那于小姐，我先去忙。嗯，好，再见啊。你干嘛？你干嘛不提醒我？我现在提醒你另一件事儿，我的脚刚好。我知道，所以我踩的是另外一只脚。哎、走了。时光，恭喜你正式成为瑞尚的练习生，这还有一份加深合作的补充合同需要你签署。重新指派经纪人，所有的项目合作由公司决定，这就是你们所谓的加深合作。时光，这份加深合同涉及到的收入，可是不需要跟经纪人分成，这点你可要考虑清楚。你觉得怎么样？哎，你没必要什么事都问别人吧？抱歉，我就是喜欢什么事儿都听他的。畅动人心，你居然把时光推上了这个节目。这个节目我知道。特别特别有名气，每一次都能上热搜。但是这个节目很严格的，都得开麦真唱。是这样的，我呢，对时光有信心。时光，你也对你自己有信心，对不对？
不能喝，还非要喝，我去给你倒杯热水啊。忘了，我头晕。这位先生不能入内，您搞错了吧？他是参加这次节目录制的艺人。瑞尚这次来的艺人是于潇啊。于潇？对啊。于潇，于潇，于潇，于潇，于潇，于潇，于潇，于潇，于潇，于潇，于潇，于潇，于潇，于潇，于潇。时光，你怎么来了？接到通告了？我们是来参加节目录制的。参加这次节目录制的应该是于潇啊。可是接到通知的明明是我们时光啊。刚刚改了。而且从现在开始，于潇就是你的艺人。由你全权接管。等等，好，那你听我说，把时间和精力花在一个小孩子身上，就是在浪费你宝贵的职业生涯。感情不是投资，人和人之间的交往，不是看能不能从对方身上得到什么。你是不是一定要带时光？是。我麻烦你清醒一点好不好？他现在巴结你讨好你，完全是因为你手上有他想要的资源，这点道理你不明白吗？你当年也是这么想的，对吗？我欠你去道歉，高志南，我没兴趣陪你演破镜重圆的狗血剧本，但从这一刻开始，如果你再搞这种小动作伤害我艺人的话，我会向公司申诉。志南，今天这个事情，你为什么不提前跟我商量一下呀？这事儿你就不用操心了，我答应给你的资源一样都不会少。至于林暖暖，对外他就是你的经纪人。你对他这么好，可是难道你看不出来，他身边已经有别人了吗？干嘛？关键没发烧吧？刚才看你那副架势，还以为你去打人了。打人？他知道我打吗？时光，对不起啊，我知道你为了这次节目录制准备了很长时间。没关系，有你罩着我，下次一定还有机会。你看我们这个事儿，这事儿您别跟我说，你去找陈导，陈导才是畅通人心的总导演，找我不好使。哎，是是是，李导，是不是想着您跟陈导关系好？你们这些经纪人我见得多了，用我的时候吧，啥都行；事儿办完了，甭说笑脸，连个屁都没有。是是是，您骂的对，<笑>那我们改，我们一定改，改得了吗？你们到，到，什么事到，呃，还是找不到很配合的路人，找，找到为止。好好好好，马上去，马上去。李导，您看我行吗？你对呀、啊，我就是百分之百的路人脸，百分之百的真实。你知道我这街头大挑战挑战的是什么吗？不管是什么，我都可以。哟，看不出来，为了你们家艺人还真豁得出去。但是我也不能因为你给陈导打个电话吧，除非……您让我干什么都行，什么都行。街头大挑战，等你来挑战。喂，有请林芳芳。这小姐姐也太有趣了吧！请回答，箱子里的是什么？梳子，回答错，请接受惩罚。不好意思，开始，进入第二关。请回答，箱子里的是什么？啊、不知道。回答错误，请接受惩罚。喂，开始。进入第三关。林暖暖，你要是把手伸进去，我就给陈导打电话。请回答，箱子里的是什么？鸡，回答错。
三题都答错，请接受终极惩罚。每次出现问题，你都选择自己扛，从来不告诉我。我是这么不值得你信任吗？我在你眼里就是一个什么忙都帮不上的小孩是吗？林暖暖，表现不错呀，下次录节目还得叫你。他不会再录了。男朋友啊，领导，这个是我带的艺人时光，呃，陈导那边就拜托您打个招呼了哈。看你表现啊。哎，谢谢谢谢领导了啊。和气生财嘛，你干嘛生那么大气啊？我是你的经纪人啊，做这些事情都是应该的。这只是经纪人吗？当然不止了，我还把你当成我最重要的朋友，在你身上我找回了年轻时候对梦想的那种热情和执着。其实，哎，等一下。喂，妈。啊，不出差呀、啊？什么？相亲？你怎么在这儿？从哪来的？你怎么也在这儿？我在这工作。我跟你说，今天可是暖暖的重要日子，你们别走啊！哎，真的，真的。暖暖，哎，哎，给你点的咖啡，谢谢。我觉得你们俩白担心了，这林阿姨进展的很顺利啊。客套的寒暄，我不懂。交换微信吗？这怎么能客套的寒暄了吗？交换微信是相亲的必备条件。这手怎么放脸蛋子上了？这不是直男打豆腐吗？会不会真看对眼了？情书，这一定是情书。暖暖，这位是？呃，他是我的。我是男朋友。你不了解林暖暖，别看他现在看着斯文，实际上抠门，吃的又多，胆又疼，睡相难看会打呼。他跟你不合适，可是我认识的林暖暖可不是这样。你才认识他多久？我和他认识二十多年了，我是他表哥。表哥又，表哥，表哥，我真的是路过，我真的是打工，我是真的找厕所。哦。哎，暖暖，既然你妈妈一直催你，不如缓兵之计，让时光再把你男朋友，怎么样？你说什么呢？根本就行不通。再说，连时光也不同意啊。那万一人时光愿意呢？他又不傻，怎么可能同意啊？不愿意。自从你来了瑞尚，咱俩可是连聊聊天的时间都没了。最近太忙了。网上关于我的言论你看过吗？网友可是都在说我抢了时光，畅动人心的资源。不可能，林暖暖不可能做出这种事儿。我就随口一提，你刚刚看的暖暖那个视频，最近在网上可是挺火的。不过根据公司的规定，艺人和经纪人之间不应该产生这种感情的。时光，你还是没有把感情带入进去。这样，你想象一下，你最喜欢的那个人。嗯、结束了，走吧。你知道吗？我是喜欢唱歌，但是从来没有想过要当艺人。家里的条件不允许我做不切实际的白日梦。那天，你在便利店门口等我等到睡着的时候，我忽然想，如果是和你一起的话，白日梦或许也有实现的可能。我还以为我是靠自己的美貌打动了你。对了，老师说的情感，嗯、我确实经验不足，不如你给我介绍。唱歌就唱歌，瞎积累什么经验？那你说说看，你喜欢的是什么样类型的？我嘛
，年纪呢要比我稍微大一点，性格嘛有点倔，然后还有点喜欢加热性。难道？难道你喜欢的是梅姐？可惜了，你真不是他喜欢的类型。你还是放弃吧。你明明知道我说的不是他，我说的是你。不是，我是你经纪人啊！你还捉弄我，我先走了。我没有胡说八道，你没有开玩笑。你冷静一点，想清楚了再说。你知道我比你大几岁吗？我很冷静，我清楚的知道，我喜欢的是到我八岁的林暖暖。老暖，你怎么来了？林暖暖，我要提醒你，作为一个称职的经纪人，不会跟艺人走的这么近。称不称职，公司自然会判断。我能不能跟你单独谈？高总监，时光不只是我的艺人，更加是我的朋友，是我最值得信任的同伴。时光，我们走。你就没有什么想问我的吗？比如说，高志南，我该问吗？年纪不大，脾气倒不小了。谢谢几点啊？别提了，熬了个通宵，一直到今天早上，我直接把时光给送到学校的。你咋办不到一个晚上呀？拜托，他还在上学，明明就是一小孩好吗？我把他当弟弟看。男女之间就没有纯粹的友谊。我跟你说，这个世界上就没有百分之一百。好吧，我先带你去看牙医。班长，超梦人生的项目组聚会在三零四等你呢。哦，超梦人心。止疼药治标不治本啊，你还是得去医院啊！你不敢自己去医院，你找林娜娜陪你啊！哎呀，他忙。你这样吧，我勉强陪你去趟医院。你是林暖暖的朋友，我呢是时光的朋友，所以四舍五入，咱俩还算是朋友。你怎么陪我去啊？开一辆车呀、啊？我豪华单车的后座，可不是谁想坐就能坐的。先吃消炎药，两周以后再来复诊。这段期间，戒辣，戒酒。看不出来你平时大大咧咧，关键时刻还得积极。看不出来你平常挺凶的呀？怎么见着医生胆儿变小了？你看，你看，你看，你刚才给我抓的都给我抓红了。哎，你好，谢谢。其实呢，我也不是怕去看牙医，我是不喜欢自己一个人去医院。小的时候。
，我妈身体不好，我爸工作又忙，所以我都是自己一个人去医院。我真信了吧？哟，我信了，我笨，白担心你。我没生气。你看我像生气了吗？啊，我没生气。我走得快吗？我这正常速度啊。真的，小朋友，你才是小朋友，你才是小朋友。哎，不好意思，我又是你了。这是你认识的人吗？谭总，这位是你太太。请问这位小姐怎么称呼？谭太太客气了，我们公司和谭总公司有业务来往，我和我男朋友还有事情，就先走了。亲爱的。工作也太马虎了吧！你怎么来了？上次那个不要脸的又来骚扰你没有？他要再来骚扰你，我非揍他不可！我这恋爱啊，算是谈成了别人眼里的笑话了。谈恋爱真没意思，电影它不好看吗？游戏它不好玩吗？谈什么恋爱呀、啊？等你真正遇到喜欢的人，就不会这么说了。你愣着干什么？快点帮忙呀！小姐姐，看一看嘛，我们这首饰都是纯银的，不过敏。美景最近心情不太好，我想买个小礼物哄她开心。小姐姐，这副耳环超衬你脸型的，显得你肤白貌美，真的是超漂亮。可以试一下。哎，可以试。我们这还有镜子，可以照着看哈。怎么了？有事吗？我觉得不是很适合美景，挺适合你的。小姐姐，你戴这副真好看，你弟弟眼光真好。哦，那就要这副吧。哎，好，少这儿就可以了。好，来。你是不是还在为刚刚人家说你是我弟弟的事郁闷？哎呀，人家说的是事实嘛。对了，上次的问题你还没回答我。我喜欢你，你吗？我不是跟你说想清楚了再说这种话吗？快走吧，再不走上课迟到了。是红灯。绿灯。需要经历过几次的遗憾，才能赶走平凡？需要体会过多少种不安，才不害怕孤单？时光，今天比之前进步好多呀！真的，谢谢老师，还是您指导的好吗？哎，楠楠，你这边的耳环怎么少了一个？哦、oh. ，要我帮你找找吗？嗯、呃，没事没事，不用找了，谢谢啊。你回来是为了找这个吗？不是，我是来找别的东西的。这是我现在唯一能买得起的，和你有的那些确实没法比。我不喜欢也很正常。我不是这个意思
，你还年轻，觉得付出感情和信任都很简单。但是这两样东西，我之前已经损耗太多，已经没有办法说拿就拿出来。不会的。你还有两年毕业，如果两年以后你的想法跟今天一样，那我就给你一个答案。喂，你怎么突然想起来给我打电话了？你说什么？二位，请进会议室。高总监，今天请你来是需要你配合调查一件三年前的事。这件事儿影响极其恶劣，公司决定和你解约。这是我一个人的问题，为什么要牵扯到其他人呢？你哪里来？注意你的态度。贾斯汀这个艺人，你还有印象吗？有人举报你在三年前通过不良精神手段撬走瑞尚一批艺人，就包括这个贾斯汀。而这些在你入职公司 HR 跟你沟通的时候，你完全没有提到过。沈部长，文件请您签字。你以为？你一个人就可以承担全部责任吗？是是，你承担得了吗？高总监，请你如实回答，以上举报内容是否属实？你以为作为一个经纪人，就可以随意的对年轻的男艺人动手动脚？你说他动手动脚，你有证据吗你？你没证据，你就在污蔑人。老板，你走。梁成刚给我发消息，时光那边出事了。哎，时光你过来，你好不好？你们什么时候开车啊？时光你跟那个大叔，哎，你别乱说，你别胡说。你别管我了，你快走！结果，上车，走啊！没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有。消息才刚刚出来，不可能有那么多狗仔去拍时光，肯定有人在背后搞。时光，现在最好的处理方式就是时光你出面澄清。可时光现在还是个学生，不方便露面，还是我出面澄清吧。也不是不行，我来澄清。小姐不方便，我们在直播。哎，你等一下，拦着他。是。哎，兄弟，对不住，我这是条件反射。哎，兄弟。你不能出面澄清。我们现在要做的事情就是保护你的生活不被影响。雷警提出的方案，我以为你会拒绝，但你没有。我忽然明白了，其实你根本就不相信我，你早就认定了我不会实现诺言，对吧？你说你的信任和感情所剩的已经不多了，但我想把我有的都给你。这件事，我会用自己的方式去解决。你打算怎么办啊？回家做直播去澄清。你真的要澄清啊？可你不是喜欢林暖暖吗？瑞尚这份工作对他很重要，我现在唯一能为他做的就是守住这份工作。直播里我会说清楚，是我单方面喜欢他。暖暖，嗯，不管你做什么决定，我都会支持你的。三年前 ，Justin 那件事情来龙去脉能知道的这么清楚，还能提供证明的，除非是 Justin 当年的经纪人。不可能，他不可能做出这种事儿。我就随口一提。这样吧，你先回去休息。我现在身份太敏感，我怕会拖累到你。没关系，我就在这陪你。不管发生什么事情，我都会在。三年前是这样，现在也是。哎，师傅，你快看，这不是你爸妈吗
爱叔叔你跟着那个骑兵我们看了骑的太帅了哎呀我也看到了哥下没撇拳爸妈呢你妈妈不得事情我的工地啊妈呀有人忙找你谈点事啊所以你妈妈让我过来问你清楚一下你
我找他解约文件干嘛？我有一个合同拉到这儿了。你想通过这份文件描述什么？说林暖暖没有眼光，放走好苗子，还是说林暖暖与外部勾结，把公司抢走了？你什么时候知道的？三年前的事儿，除了林暖暖，只有你知道。有事，先走了，好好想想吧。陈南，没事吧？没事，我去买单。哎，志南哥，志南哥，来来来来来，谁呀、啊？我是上擦擦。时光和林暖暖的照片，也是你拍的。志南，我真的不是要害你，我只是想提醒你，陪你度过人生低谷的人是我，帮你一起跳槽到瑞上的人也是我。你说的对，你愿意陪我跳槽，瑞上才给我今天的位置。你的这份人情，我会还给你。我现在就离开这儿。你要跟暖暖走，是吗？林暖暖有她的人生，我有我的。你也应该有你自己的。今天的最后一首歌，也是当初让你们认识我的那首歌，送给我自己，也送给你们。我爸爸曾经说过，每个人都有必须要去做的事儿和必须保护的人。我会努力的，也祝屏幕前。的你们，所有的付出和努力都能够得到回报。需要经历过几次的遗憾，才能看透平凡。需要体会过多少种不安，才不害怕孤单。哦，当云风吹来，能遗忘就遗忘，当夜幕降临的时候。畏惧也不会走。爱情基础是必须的，同时感情。你等会儿，你等会儿啊，你等会儿，我跟你说，魔芋丝。那我先走了，拜拜，拜拜。刚刚才那男的谁啊？我朋友。你男朋友还是你什么朋友？就算是男朋友，那又怎么样？你怎么又谈男朋友了？你就没有什么别的想说的了？没有的话，我先走了。哎，那男的看面相，他就花心。我算了一卦，你今天不适合谈恋爱。哎，没听。我宠你啊！我养你啊！你先管好你自己吧，小朋友。我今年啊，不适合谈恋爱。这算卦的都是江湖骗子。他说话不算数的，哎，没球，没球。好，今天的会议到此结束。总监，这是公司两周年庆祝方案，就差您和林总签字。但是林总今天不在，今天这个日子他应该不会来，他去接人了。是谁啊？要林总亲自去接？他两年前带的艺人。毕业快乐。一起吹上风，为了握住你的手，走过这座城。但其实只有一个原因，我喜欢。